السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نسعین و نستغفر و نعوذ باللہ من سرور انفسنا و سیاحت اعمالنا میں یہدی اللہ فلا مدل اللہ مدل کو فلا حد اللہ و اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول ہم آباد اللہ پخلم اریون کے امن اڈیا ارلم سانتیوم نمد تلیور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابرکل میدم ابرکلی پن بٹری والند வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து நல்ல மனிதர்கள் மீதும் உண்டாகட்டும் ஆக அநீதிக்கு எதிரான அல் குரான் என்ற தலைப்பை இந்த அல் குரான் மாநாட்டில் வழங்கியுள்ளார்கள் நாம் கையிலே வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த குரான் சாதாரணமான மனிதர்களால் தொகுக்கப்பட்ட ஒன்று அல்ல அதில் உள்ள ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் ஒவ்வொரு வசனங்களும் ஒவ்வொரு எழுத்துக்களும் இந்த அந்த சராசரங்களை படைத்து அதை தன் கசம் வைத்துக் கொண்டு ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய வார்த்தைகள் உலகத்தில் பல நபிமார்கள் வந்ததாக திருக்குறான் சொல்கிறது அந்த நபிமார்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு அற்புதத்தை வைத்திருந்தார்கள் அந்த வைத்திருந்த அற்புதங்களில் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கைத்தடி வைத்திருந்தார்கள் கைத்தடியை கீழே போடுவாங்க பாம்பாக மாறும் போலியான பாம்பு அல்ல நிஜமான பாம்பாக மாறும் மக்கள் எல்லாம் பிரமித்து போனார்கள் என்னொரு அத்தாட்சி என்று சில பேர் இஸ்லாத்தை மேற்றுக் கொண்டார்கள் அந்த அத்தாட்சி போன்று நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் நமக்கு சொல்கிறார்கள் எமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அத்தாட்சி அற்புதம் இந்த திருக்குறான் தான் அது இப்ப உங்க கையில இருக்குது என்று சொல்லப்படுகிறது அப்படி அற்புதம் அத்தாட்சி அப்படிங்கிறது என்ன இருக்குது என்ன அப்படி ஒரு வித்தியாசமான சப்ஜெக்ட் அதில் இருக்குது எதை அது நமக்கு போதிக்கிறது ஒன்றுமே தெரியாமல் எதுவுமே அறியாம தன்னுடைய மனம் போகிற போக்குத்தான் வாழ்க்கை என்று நினைத்திருந்த அந்த ஜாகிலிய சமூகத்தை திருத்தி நல்வழிப்படுத்தி செம்மைப்படுத்தி மரபற்று தன்னுடைய வழி எப்படி இருக்கிறதோ தன்னுடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கிறதோ அதே போன்று போவேண்டிருந்தவர்களை திருத்தி நல்வழிப்படுத்தி ஒரு சீரான அமைப்பில் கொண்டு வந்து வைத்த திருக்குறான் அப்படி என்ன மிக முக்கியமாக போதனை இருக்கிறது என்று சொன்ன பலதரப்பட்ட போதனைகளுக்கு மத்தியில் அல்லாஹு தாலா இதுல சொல்வது என்றைக்கும் நியாயமான நீதியான நபராக நீ நில்லு அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி உனக்கு எதிராக எவன் வந்தாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய மனிதர் வந்தாலும் சரி எத்தனை சக்திகள் வந்தாலும் சரி நீ நியாயம் என்று நினைக்கிறாய் என்று சொன்ன அந்த நியாயவாதியாக நீ நிற்பாய் என்றால் உன்னோடு அல்லாக இருக்கிறான் உன்னோடு அல்லாக இருக்கிறான் நீ எவனுக்கு வஞ்ச தேவையில்லை என்கின்ற கருத்தை அல்லாஹுத்தால் இந்த குரால் சொல்றான் அதுல சொல்கிற போது சாந்தி சமாதானமான ஒரு வாழ்க்கைக்கு உண்டான வழியை அல்லா சொல்கிறான் அந்த சாந்தியும் சமாதானமான வாழ்க்கைக்கு எதிராக யாராவது ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்வார்னா ஒரு பாவத்தையோ ஒரு தீமையோ ஒரு வன்முறையோ ஏற்படுத்துவார் என்று சொன்ன அவனை இஸ்லாம் எப்படி பார்க்கும் என்று சொன்ன டே நான் என்று ஒரு மரபு போட்டு வைத்திருக்கிறேன் நான் ஒரு மரபு போட்டு வச்சிருக்கிறேன் இந்த வழிமுறை நீதியான வழிமுறை இந்த நீதியான வழிமுறைக்கு எதிராக ஒரு மனிதன் செய்ய தூண்டுகிறான் தூண்டப்படுகிறான் என்று சொன்ன தூண்டப்பட்ட அவன் சைத்தானின் வழிமுறைப்படி அநியாயத்தை செய்ய முற்பட்டிருக்கிறான் அவனை அவனுடைய பாவத்துக்கு ஏற்ப சீர்திருத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னா இந்த நீதியை குலைக்க வேண்டும் என்று வந்தவனை முதலில் இந்த இஸ்லாம் தண்டிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறது நீதியை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று சொல்கிறது அநீதி என்றைக்கு மேலோங்கி விடக்கூடாது என்று சொல்கிறது ஏற்கனவே சொன்னாங்க ஆயிரம் முஸ்லீம்கள் முன்னூறு ஆயிரக்கும் கணக்கு பண்ணினா ஆயிரம் மேலோங்கி இருக்கும் ஆனால் அது அந்நியாயம் முன்னூறு கணக்கு பண்ணா கொஞ்சம் கொஞ்சம் குதிரைப்படை வீரர்கள் கொஞ்சம் ஆயுத பலம் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் அதிகமான மக்கள் ஆயுத படம் என்ன குதிரை படம் என்ன படை தளபதிகள் என்ன ஆனா அல்லாஹ் சொன்ன 
நீங்கள் நியாயவாதிகள் நீதியை நிலைநாட்டுங்கள் அல்லாவாகிய நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் நீங்க முன்னூத்தி பதிமூணு பேர் என்று மட்டும் நினைக்க வேண்டாம் நீதி நிலைநாட்டுகிறாயா வானவர்கள் உங்களோடு நிற்பார்கள் வானவர்கள் உங்களுக்கு துணையாக நிற்பார்கள் என்று நீதிய நிலைநாட்டி அநியாயத்துக்கு எதிராக செயல்பட வேண்டும் என்று இஸ்லாம் அனைத்து இடங்களிலும் பறை சாட்டி நிற்கிறது அல்ல சொல்ற நேரத்தில் வலா துப்சிதூபில் அருள் இந்த பூமியில குழப்பம் செய்ய வேண்டாம் குழப்பம் செய்ய வேண்டாம் என் மரபு என்னவோ என்னுடைய வாழ்க்கை வழிமுறை என்று எதை நான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறேனோ அந்த நீதமான நீதியான வழியில் சீராக பயணி அதற்கு எதிராக ஏதாவது செஞ்சா மறுமையில் தண்டனை உலகத்திலும் தண்டனை ஒரு பெண்ண ஒருவன் திருமணம் முடிச்சிருக்கிறான் ஒரு பெண் ஒரு ஆணை திருமணம் முடித்திருக்கிறான் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் அவன் அவளுக்கு என்றும் அவள் அவளுக்கு என்றும் அவன் அவளுக்கு என்றும் வாழ வேண்டும் இது இஸ்லாமிய நீதி இப்படித்தான் வாழும் சட்டம் இதை சீர்குலைக்கிறான் எப்படி சீர்குலைக்கிறான் சைத்தான் உள்ள வர்றான் இங்க பாரு சூப்பரான பிகர் ஓம் பொஞ்சாதிய பாரு அட்டு பிகர் அந்த மாதிரி சொல்லுவான் கல்யாணம் பண்ற நேரத்தில் எப்படி உள்ளத்தில் இருக்கும் ஏன் புண்டட் கிளி மாறி அப்படி நினைச்சுதான் கல்யாணம் பண்ணுவான் போக போக அவனுடைய மனதுக்குள் கெட்ட எண்ணத்தை செய்தா வர வளர்ச்சி என்னடா கிளிமார் என்ன கிளியில இறக்க எல்லாம் அட்டு போய் பேசாம அந்த அண்ட காலத்தை கல்யாணம் பண்ணிருக்கலாம் போல அவ்வளவு கேவலமா இருக்குது ஆனா என் பொஞ்சாலிய தவிர மத்த எல்லாரும் கிளி மாறி லவ் பர்ட்ஸ் கிளி மாறி தெரியுத இது மாதிரி ஆசை வார்த்தையை செய்தான் போட்டு போட்டு எப்படியாச்சும் மனைவியை விட்டு இன்னொருத்தன் பக்கம் நகர செய்வான் இப்ப இவனுடைய உள்ள நீதியான வழியில சீரான அமைப்புல குரான் சொன்னடிப்புல இருக்கிறான்னா இல்ல ஒரு அநியாயத்தை செய்ய வேண்டும் ஒரு பாவத்தை செய்யணும் அல்லாவின் வழிமுறைகளை மீற வேண்டும் என்று சாத்தானிய சிந்தனையால் திசை திரும்ப படுறான் இப்ப அல்லா என்ன செய்யறான் பேசாம இருக்கல் அல்ல அல்ல பேசாம இருக்கல்ல டே இந்த சமூகத்தில் உள்ள இந்த நீதமான வாழ்க்கை சம சாந்தியான வாழ்க்கைய ஒரு வழிமுறையை உன்னுடைய மன உச்சையின் காரணமாக நீ திசை திருப்புகிறாய் எனவே தவறான முறையில் ஒரு பெண்ணோடு உறவு கொண்டு விட்டாய் என்றால் உன்னை காட்டி இந்த மக்களை வழிநடத்த வேண்டும் எப்படி திருத்த வேண்டும் என்றால் நீ இந்த உலகத்தில் வாழ தகுதியற்றவன் என்னுடைய சீரான வாழ்க்கை திட்டத்தில் குழப்பத்தை உண்டு பண்ணி இதை முறியடித்த நீ இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்கு தகுதியற்றவன் உன்னை கல்லால் அடித்தே கொள்ள வேண்டும் நீதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் சீரான வாழ்க்கை கொண்டு போகப்பட வேண்டும் என்று முஸ்லீமோ முஸ்லீம் அல்லாதவர்களோ இஸ்லாமிய ஆட்சியில் இருக்கிற போது இப்படி செய்ய வேண்டும் சீரான வாழ்க்கை இஸ்லாம் தருது ஜொகைனா குளத்து பெண் பெண்களை கவனியுங்கள் ஈமான் என்றால் எப்படி இருக்கும் என்பதை கவனியுங்கள் ஆண்களை கவனியுங்கள் ஒரு பெண் எப்படிப்பட்ட உச்சகட்ட ஈமானில் வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறார்கள் நீதி நிலைநாட்டப்படணும் என்கிறது ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் நாம இன்னைக்கு நீதி குரான் குரான் பேசுறோமே ஹதீஸ் ஹதீஸ் என்று பேசுகிறோமே நம்மிலும் சிலரில் ஏற்படுகிற சைத்தானிய சிந்தனையின் காரணமான தவறுகள் இதோட இந்த ஜுகைனா குளத்து பெண் அந்த நபி தோல்வியுடைய வாழ்க்கை இந்த குரான் எப்படி எல்லாம் புரட்டி போட்டது ஒன்று தக்குவா இறை அச்சம் மறுமையில் நான் தப்ப வேண்டுமே என்ற அச்சம் இன்னொன்று நான் ஒளிந்து மறைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதற்கு தகுதியற்றவள் நீதியான வாழ்க்கை அடிப்படையில ஜுகைனா குளத்து பெண் ஆகிய நான் இன்றோ விவச்சாரம் செய்திருக்கிறேன் என் ஆசைக்கு கட்டுப்பட்டு அல்லாவின் வழிமுறையை மறந்து விட்டேன் ஓடி வருகிறார்கள் ஓடி வந்து பேசுகிறார்கள் யார் ரசூல் அல்லா நான் விவச்சாரம் செய்து விட்டேன் நான் விவச்சாரம் செஞ்சுட்டேன் விவச்சாரம் செஞ்சா அந்த சீர்குலைப்பை செய்தவர்களுக்கு தண்டனை என்ன திருமணம் முடித்திருந்தால் தண்டனை என்ன கொல்லப்பட வேண்டும் அந்த பொம்பளை வந்து சொல்றாங்க அல்லாஹின் தூதரே என்னைய கொள்ளுங்கள் என்ன கொள்ளுங்க நான் தவறிழைத்து விட்டேன் நான் வாழ தகுதியற்றவள் உங்கள் சட்டப்படி இஸ்லாமிய சட்டப்படி அல்லாவின் சட்டப்படி வீரிய நிலைநாட்டுங்கள் ரசூல்லா சொல்றாங்க இல்லமா என்ன என்ன ஆதாரம் அதுக்கு அவருக்கு சொல்றாங்க சல் இந்த மாதிரி ஆதாரம் கேட்கறிய ஆதாரம் என்ன வென்றால் மாயிசிடத்தில் நீங்கள் கேட்டு அந்த நபி தோழர் அந்த நபி தோள்ட கேட்டு குடிச்சிருக்காரா மனநோயாளியா இருக்கிறாரா என்று பார்த்து பரீட்சிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் சொல்கிறேன் என் வயிற்றிலே இன்றோ ஒரு குழந்தை உருவாகி கொண்டிருக்கிறது வேற என்ன ஆதாரம் வேண்டும் என்னை கொள்ளுங்கள் ரசூல்லா சொல்றாங்க பெண்ணே அப்ப வயிற்றுல புள்ள உருவாகு என்று சொன்னா போயிட்டு திரும்பி வாங்க என்று அனுப்பி வைக்கிறார்கள் போறாங்க அந்த பெண்ணின் உள்ளத்தில் இருந்தது நான் மரணித்தாலும் பரவாயில்லை 
நான் கொல்லப்பட்டாலும் பரவாயில்லை நான் ஒளிந்து திரிந்து அல்லாவுக்கு எதிரான ஒரு எதிராளியாக அநியாய காரியாக இந்த உலகத்திலே நான் மரணிக்க கூடாது அல்லாஹுடத்துல நீதமான பெண்ணாக நான் இருக்க வேண்டும் சொற்ப சுகம் தான் இந்த சொற்ப சுகத்துக்காக வேண்டி நான் அனுபவிக்க இருக்கிற இந்த மரண வேதனை எவ்வளவு பிரமாண்டமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை எனக்கு இந்த இஸ்லாம் முக்கியம் இந்த சாந்தியான வாழ்க்கை முக்கியம் அதை மீறிட்ட நான் வாழ தகுதி இல்ல குழந்தையை பெற்றெடுத்து விட்டு அல்லாஹின் தூதரிடத்திலே வருகிறார்கள் அல்லாஹின் தூதரே புள்ளைய பெற்றுட்டு வர சொன்னீங்களே ஆமா புள்ளைய கேட்டீங்களே இதோ இருக்கு பாருங்க என் பையன் சின்ன குழந்தை பத்து மாதம் கழித்து வந்திருக்கிறேன் இப்ப என்ன சொல்றீங்க பிள்ளை இறந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக வேண்டி ஒரு அழகான திட்டமாக என்னைய போய் பிள்ளை பெற்றெடுத்து விட்டு வா என்று சொன்னீர்களே பிள்ளை பெற்றெடுத்து வந்து விட்டேன் என் குழந்தை வேறு இப்போது நானோ வேற உயிர் என்னை கொள்ளுங்கள் ரசூல்லா சொல்றாங்க என்னம்மா நிறுத்து நிறுத்து கொல்லலாம் உன்னை இப்ப கொலை செய்தால் தண்டனை நிறைவேற்றினால் அந்த பிள்ளை யாரு பார்ப்பாங்க யாரு பால் ஊட்டுவார்கள் அதனால் அந்த குழந்தை பால் குடி பருவத்தை மறந்து எடுத்து உண்ணும் பருவம் வரும் வரைக்கும் வளர்த்து விட்டு வா ஏறக்குறை எத்தனை வருஷம் மூணு வருஷம் கிட்டதாட்ட மூன்று ஆண்டு காலமாக தான் செய்த குற்றத்தை நினைத்து நினைத்து நான் இந்த உலகத்தில் வாழ தகுதியற்றவள் அல்லாவின் சட்டம் நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் என்று நினைத்து அந்த பிள்ளைக்கு எடுத்துண்ணுகிற பருவத்திலே ரசூல்லாட்ட வந்து சொல்றாங்க அல்லாவினுடைய தூதரே அல்லாவின் தூதரே இதோ பாருங்கள் என் பிள்ளை நான் விபச்சாரம் செய்து அந்த தவறை செய்து கரு உண்டாகி என் குழந்தையை வளர்த்தி எடுத்துண்ணுகிற பருவம் வரைக்கும் காத்திருக்க சொன்னீர்கள் காத்திருந்தேன் இதோ பாருங்கள் எடுத்து உண்ணுகிறான் ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலையுசலம் அவர்கள் இந்த பெண்ணை அழைத்துக் கொண்டு போங்கள் மரண தண்டனை வழங்குங்கள் என்று சொன்னார்கள் அந்த பொம்பு மேலிருந்து ஒரு சொட்டு ரத்தம் தெரிக்கிறது உடனே நபி தோலை சொல்றாரு ஒரு விபச்சாரியின் ரத்தம் என் மேல தெரிக்கிறேங்கிறாரு இப்ப ரசூல்லா சொல்றாங்க விபச்சாரி என்று சொல்கிறாயே விபச்சாரி என்று சொல்கிறாயே இந்த விபச்சாரம் குற்றம் செய்த நீ சொல்கிற இந்த பெண்ணினுடைய அந்தஸ்து எந்த அளவுக்கு தெரியுமா இறக்குவதற்கு முன்னால் ஒரு அல்லாஹுடத்திலே இறையச்சம் கலந்த ஒரு பாவ மன்னிப்பை கேட்டால் அந்த பாவ மன்னிப்பை இந்த மதினாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு பங்கிட்டு கொடுத்தால் அந்த பாவங்கள் அவர்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் அந்த அளவுக்கு உயரிய பாதியத்தை செஞ்சார் எதுக்கு இந்த வரலாற்றை சொன்னேன்னா ஒரு அல்லாஹுனுடைய நீதி அந்த மரபு அதை மீறி நடந்தால் இப்படியான தண்டனைகள் அல்ல கொடுப்பான் அதை ஏத்துட்டு செயல்படணும் என்கிற ஒண்ணு அதே மாதிரி நீதி நிலைநாட்டப்படணும் நீதி நிலைநாட்டப்படணும் பல சட்டங்கள் சொல்லப்படுகிறது ஒரு ஒரு வியாபாரம் செய்கிறார் அளவு நிர்வையில் மோசடி செய்கிறார் அளவு நிர்வையில் மோசடி செய்கிறார் எப்படி செய்கிறார் வாங்குகிற போது ஒரு கணக்கும் கொடுக்கிற போது கொஞ்சம் குறைத்தலாக கொடுக்கிறார் கொடுக்கிற போது அல்ல அதுக்கும் சொல்றான் என்னப்பா என்னப்பா என்ன மரபு இது என் வழிமுறை என்ன என் வழிமுறை என்ன நீதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் அநியாயமாக பொருளாதாரத்தை எடுக்காத அது இந்த உலகம் இயங்குகின்ற சமத்துவத்திற்கு சமநிலைக்கு எதிரானது நீ அப்படி செய்யாத நீ செய்ய போன அவன் செய்யணும்னு தூண்டப்படுவான் அவன் செய்யணும் தூண்டப்பட்ட அடுத்தவன் செய்யணும் தூண்டப்படுவான் பொருளாதாரம் இல்லை என்று நினைத்து களை எடுக்க வேண்டும் ஆசைப்படுவான் இது அல்ல சொல்றான் எப்படிப்பட்ட மனிதர்களே இப்படி செய்கிறீர்களே உங்களுக்கு நரகம் இருக்கிறது அளவு நிர்வையில் மோசடி செய்யாதீர்கள் நீதமாக நிறங்கள் என்று குரான் போதிக்கிறது இந்த தகவல் எல்லாம் நான் சொல்லித்தான் நீங்க தெரியும் அவசியம் கிடையாது ஆனா மறந்திருப்போம் என்ன மறந்திருக்கிறோம் இந்த சமூகம் குரான் எப்படி நினைக்குதுன்னா இதெல்லாம் அநியாயங்க இதெல்லாம் அநியாயம் அநியாயம் பண்றான் குரானை வச்சுக்கிட்டு ஜிஹாதிய இயக்கங்களை வளர்க்கிறார்கள் மதுரசாக்கள் என்ற பெயரிலே இவர்கள் மதுரசாக்கள் என்ற பெயரிலே மனிதனை கொலை செய்கின்ற திட்டத்தை பயிற்சி விற்கிறார்கள் அப்பப்போ சில அமைச்சர்கள் கதறுவதை கத்துவதை பார்க்கிறோம் குரான் என்று சொன்னா அநியாயமாக கொலை செய்வார்கள் நீதி நிலைநாட்ட மாட்டார்கள் இது அநியாயமான ஒரு வாழ்க்கை திட்டம் என்று அப்பப்போ கருசிப்பது கருத்து சொல்வதை பார்க்கிறோம் அந்த மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குரான் என்று சொன்னா அந்நியாயமாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கல் என்று சொன்னா கொள்றதல்ல இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் அவனை கொலை செய்வதல்ல அவன்கிட்ட பேசுறோம் அவன்கிட்ட கதைக்கணும் இஸ்லாத்தை பத்தி சொல்றோம் இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கல் என்று சொன்னா லாய்க்கராக இந்த மார்க்கத்தில் நிர்பந்தம் இல்லை என்ன குரான் சொல்லுது 
அதான் நீதி உங்கள் ஒருத்தருக்கு இஸ்லாத்தை பிடிக்கலன்னு சொன்னா இங்க வா இஸ்லாத்தை சொல்லு இஸ்லாத்தை ஏத்துக்க முடியாது இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிறியா இல்லையா முடியாது இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நான் உன்னை கொள்ளுவேன் என்று இஸ்லாத்தில் இல்லை நீதியாக நடக்கும் என்று சொல்லுது ரசூல் நாட்ட வந்து சொல்றார் ஒரு மனிதர் இரண்டு பண் நவித்தோ ஒரு நவித்தோலருக்கும் யூதருக்கு கிடையாது பஞ்சாயத்து மூசாதான் சிறந்தவர் என்கிறார் அவர் இவர் சொல்றார் இந்த நபித்தோல சொல்றார் இல்ல இல்ல முகமது நபி அவங்க தான் சிறந்தவங்க சரி வா முகமது கிட்ட போவோம் பஞ்சாயத்து போகிறது போய் கேட்கிறாங்க விசாரிக்கிறார்கள் யாரு சிறந்தவர் நான் சொன்ன அல்லாவி தூரம் உங்களை இவன் சொன்ன மூசா நபியை சொல்றாரு அப்ப ரசூல் என்ன சொன்னார்கள் தன் பக்கம் சாதகமாக பேச வேணும்னா மூசா எப்ப வந்தாரு அவர் எப்ப மரணிச்சு போனாரு அவர் எப்படிப்பா சிறந்தவராக முடியும் நான் தான் இறுதி தூதர் இறுதி நாள் வரை என்னுடைய போதனைகள் பின்பற்றப்படணும் நான் தானே சிறந்தவன் இப்படித்தான் சொல்லணும் அப்ப ரசூல்லா சொல்றாங்க நான் சிறந்தவர் கிடையாது மூசா அலி இஸ்லாம் தான் சிறந்தவன் அவர் சொன்னது சரியுண்டாங்க இப்படி இஸ்லாம் என்பது விட்டு கொடுப்போடு சாந்தியான சரியான ஒரு கொள்கையோடு போகின்ற இந்த மார்க்கத்தில் கருப்புடுப்ப போட்டுக்கிட்டு அவன் முஸ்லீம் என்ற பேர்ல ஐஎஸ்ஐஎஸ் நாங்கள் ஐஎஸ்ஐ இஸ்லாமிய படை நாங்க கொள்ளுவோம் சுடுவோம் ஒருவரை இப்போது கடத்தி கொண்டு போய் ஐஎஸ்ஐஎஸ் இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகள் கொலை செஞ்சார்கள் அப்படி இஸ்லாமிய போதிக்கல இஸ்லாமிய பேர்ல ஒத்தம் செய்யறான்னா ஒரு உண்மை முஸ்லீம் அப்படி செய்ய மாட்டான் அப்ப யாரு யாரோ இயக்குகிறார்கள் யாரோ உருவாக்கி வைத்துக் கொண்டு இஸ்லாத்தை அழிக்க நினைக்கிறார்கள் அது புரியாம இப்ப நான் சொல்றாரு அப்படி இல்ல அப்படி இல்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் உருவாக்கல் அது ஐஎஸ்ஐ இஸ்லாம் இயக்கம் தான் இதெல்லாம் அவனுக்கு புரியாமல தெரியும் தெரிந்து கொண்டு இப்ப நான் ஒரு யூதனாக இருக்கிறேன் நான் நான் பேசுறேன் அதை உடைக்கணும் இதை உடைக்கணும் சிலைகளை உடைக்க வேண்டும் என்று பேசுகிறேன் பேசினா அந்த நச்சு கருத்தை கேட்டு உலகம் இயங்க கூடாது என்கின்ற இது போன்ற மோட்டுத்தனமான கருத்தை கேட்டு நாலு பேர் வருவான் என்ன நாலு பேர் வருவான் இந்த ஹீரோ சம்பவம் என்னது இவர் பேச்சு இவருடைய கதை இவருடைய நடை இவர் பக்கம் போய் சார்ந்து விடுவதற்கு போதுமானது அவன் என்ன சொல்றாங்க மேட்ரு பார்க்க மாட்டான் சில பேரை பாருங்க அவன் சொல்கிற கருத்து என்னன்னு பார்ப்பது கிடையாது அவன் சொல்கிற போதனை என்னன்னு பார்ப்பது கிடையாது அவன் பேசுற ஸ்டைல பாரு அப்படி இங்கிறான் இப்படி இங்கிறான் அவரு கேசுறார் இவரு கேசுறார் அவரை துண்டு கிழிச்சு தொங்க போட்டார்ல அநியாயம் செய்ய சொல்லவும் இல்லை இஸ்லாம் சொல்லுது என்ன எடுத்து சொல்லுப்பா மார்க்கத்தை எடுத்து சொல்லு கேட்டா அவனுக்கு நல்லது கேட்கலாட்டி உனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சொன்னதுக்கு உனக்கு கூலி உண்டு ஒரு காலத்தில் மங்கள் டேஸ்ல இருந்து சில பேர் வந்தாங்களாம் வந்து என்ன செய்வான் சலாம் போலோ சொல்லு சலாம் சொல்லு இந்த இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்க களிமா சொல்லு களிமா சொல்லு அது மாதிரி சொல்லி சொல்லி சொல்லா ஒவ்வொருத்தரா கடத்தை பிடிச்சி அறுத்தாங்களாம் எப்படிப்பட்ட அநியாயம் கட்ட முஸ்லீம்கள் பாரு இப்படிங்கிறது கதையெல்லாம் அழுத்தி முஸ்லீம்களை நாசம் செய்வதற்காக நாம உயர்ந்து விட கூடாது மதத்திலும் சரி மார்க்கத்திலும் சரி இவர்கள் உயர்ந்து விட கூடாது அதனால நீதியான பல விஷயங்களை சொன்னாலும் நாம அநியாயக்காரர்கள் போன்று காட்டுவார்கள் ஆனா கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க தாண்டி எத்தனை சொல்கிறது ஆனா பாருங்க நம்ம யார மூஞ்ச பார்த்தாலும் தீவிரவாத மாதிரி தெரியுதா ஜிகாதி அமைப்புகள் இந்த மதுரசாவுக்கு செய்யற மாதிரி தெரியுதா நம்மளை பார்த்தா அப்பாவி சீட்டை எந்திரிச்சு இடத்த குடுறான்னா நாம தான் முதல்ல உட்காருவோம் முன் சீட்டு பஸ்ல வர்றாரு எழுந்திரிங்கன்னா எழுந்திரிச்சு உட்காருவோம் உடனே உள்ள இருந்து ஒரு ஏக்கை பாட்டிசன் எடுத்துட்டு யாரு நான் எந்திரிக்க சொல்றேன் எப்படி பயிற்சிங்களும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பேசுவோமா இல்ல பேசாம எழுந்து போவோம்ப்பா இதாவது வச்சு அது பண்ணு உனக்கு தேவல தர்றோம் உனக்கு தேவை நான் தர்றேன் நான் எடுத்துக்க நீ அதிகார தோணையில் மரியாதை என்ற பேர்ல வாங்குற இல்லன்னா கலவரத்தை உண்டு பண்ற அப்ப கூட முஸ்லீம் யோசிக்கிறான் எதுக்கு பிரச்சனை பேசாம குடுத்துட்டு வேற சீட்ல போவோம் எப்படி ஒரு பிள்ளைய தூக்கிட்டு அம்மா வந்தா எந்திரிச்சு இடம் கொடுப்போமோ அது மாதிரி குடுக்கிற நம்மளை பார்த்து இவன் ஜிகா ஜிகாதி அதிகம் ஐஎஸ்ஐஎஸ் கிடக்குது மதுரசாக்கு வச்சு செய்யறாங்க என்னங்க 
கொஞ்சமா யோசிக்கணும் அது இல்ல அது யோசிக்கிறா இல்ல தெரியும் இல்லன்னு ஆனா என்னன்னா நம்ம வளரக்கூடாது ஒருத்தன் ரெண்டு கல்யாணம் பண்ணிருக்கிறான் ரெண்டும் உருப்படியான முறையில பண்றான் ஆனா ஒரு பஞ்சாதி இன்னொரு பஞ்சாதியா பார்த்தா கோவம் வரும் ரெண்டு பேருக்கும் கரெக்டா ஆறு ஆறு நாள் ஆறு ஒரு கிழமையில பங்கு போட்டு கரெக்டா சரியா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வருவார் இஸ்லாம் சொல்ற மாதிரி ஆனா ரெண்டு பஞ்சாதியும் வாங்க 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 என்று பக்கத்துல பக்கத்து உட்காருவாளா உட்கார மாட்டாய் ஒழுங்கான கவனிப்பு இருந்தாலும் ரெண்டு கடையில பிரச்சனை இருக்கும் என்ன கடுமையான <laughs> இஸ்லாம் போதிப்பது என்ன நீங்கள் நடந்து கொள்கிறது என்ன இஸ்லாத்தை விட மிக சிறந்த மதம் என்றல்லவா போதிக்கிறீர்கள் இஸ்லாத்தை விட மிக உயர்ந்த அந்தஸ்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் இதைத்தான் இந்த உலகத்தில் இந்த இலங்கையில் பறைசாற்ற வேண்டும் என்றுதானே போதிக்கிறீங்க பள்ளிவாசல்கள் நிறைந்து விட்டது அது போன்று அதற்கு சமனாக எங்கள் ஆலயங்களும் உருவாக்கப்படணும் போதிக்கிறீர்கள போதிச்ச அது மாதிரி சமநிலையாக இருந்தா பிரச்சனை கிடையாது தொழில் போனா நமக்கு வேலை இல்லை அவர்களுக்கு வேலை உண்டு நல்ல முறையா படிச்சு பாஸ் பண்ணினா அதை ஒன்றும் பண்ணிக்க முடியாது இன்டர்வியூ கூப்பிட்டு நீங்க வந்து செலக்ட் பண்ணப்படவில்லை இவர் தான் செலக்ட் பண்ணப்பட்டார் வாங்க எவ்வளவு அநியாயம் துவச்சு துவச்சு எடுக்கிறிய கொஞ்சமா யோசித்து பார்ப்பது இல்லையா ஆனால் ஒரே ஒரு திருப்தி எங்களிடம் இருக்கிறது எங்களிடம் இருக்கிற திருப்தி என்னவென்றால் எவன் எங்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டாலும் எவன் எங்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டாலும் எவன் எம்மை நசுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் அநீதியாக எம்மை எதிரே தலையில் ஏறி குட்டினாலும் எங்களோடு இருப்பது யார் எல்லாம் வல்ல இறைவன் அல்லாஹ் குரப்புள்ள அளவில் எங்களோடு இருக்கிறான் எங்களோடு அவன் இருக்கிற வரைக்கும் எவனுக்கும் எப்போதும் எந்த நிலையிலும் நாங்கள் அஞ்ச மாட்டோம் இதைத்தான் இந்த குரான் சொல்லுது இதைத்தான் இந்த குரான் சொல்கிறது அபுபக்கர் சித்திக்கிறது ரசூலுல்லா ஒரு முறை ஹிஜ்ரத் பயணத்தில் இருக்கிற போது எங்களோடு யாரும் இல்லையே என்று அபுபக்கர் சித்தி கிரதிய சொல்கிற போது சொன்னார்கள் இன்னல்லாகமானா அபுபக்கரை ஒன்றை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கு காப்பீர்கள் எங்களை சூழலிக்கலாம் எங்களை நசுக்குவதற்காக இந்த இடத்தில் சிறை பிடிப்பதற்காக வந்திருக்கலாம் அபுபக்கரே நானும் நீங்களும் என்று சொல்ல வேண்டாம் எங்களோடு மூன்றாவதாக அல்லா இருக்கிறான் என்று சொல்லுங்கள் அந்த தைரியம் இங்க தீவிரவாத மூஞ்சு தெரியுதா தீவிரவாதத்தினுடைய முகம் தெரிகிறதா உங்களை விட எங்க பார்த்தாலும் சிரிச்ச முகத்தோடு தானே பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் உங்களுக்கு இந்த குரானை குடித்து குடித்து படிங்க படிங்க பாருங்க இதுல எங்க ஐஎஸ்ஐஎஸ் பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஜிகாதி இயக்கங்கள் பற்றி எங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆயுதங்கள் ஏந்து அநியாயமாக மத்தவன கொள்ள எங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லாம் சமத்துவமே ஒரு பேச்சுக்கு பாருங்க முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகள் தவறு செய்கிறார்கள் இல்லையா மேட்ரு ரெண்டாவது நம்ம நம்பி போடுறோம்ல நம்பி போட்டா கொத்தாக அந்த ஓட்டை எடுத்துட்டு போய் அங்க கொடுக்கறாங்க ஏதோ நல்லது செய்யட்டும் அதை என்ன செய்யறான் அதை வாங்கிக்கிட்டு அதை வாங்கி கூட வச்சுக்கிட்டு அநியாயம்ாயம்ாயம்ாயம்ாயம்ாயம்ாயம்ாயம் நிகழாது எந்த ஒரு நீதிக்கு மாற்றம் நிகழாது இஸ்லாம் சொல்கிறது இஸ்லாம் பார்க்கறது எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவன் இவனுக்கு தெரியாதவன் அதனால எனக்கு தெரிஞ்சவனுக்கு மட்டும் வேலை வாய்ப்புகளோ எனக்கு தெரிந்தவனுக்கு மட்டும் நீதியானது விஷயங்களையோ அநீதியாக இருந்தாலும் நீதி தான் வச்சுக்க என்று சொல்வதோ நமக்கு கிடையாது அல்லாவின் சட்டத்தில் எப்படி என்றால் நீதி தான் என்று தெரிய வேண்டும் அவசியம் கிடையாது குரான் சுண்ணாவில் நீதியாக இருந்தா தெரிதான் உனக்கு நீதியா இருக்கும் அவசியம் கிடையாது நீதிதான் உனக்கு தெரியும் அவசியம் கிடையாது அல்லாவின் வேதத்திலே அல்லாவின் வகை அடிப்படையிலே நீதி சொல்லப்பட்டால் என்னிடத்தில் அல்லா கேள்வி இல்லை நான் நீதியை சொல்லிட்டேன் 
உனக்கு நீதி தெரியணும் இவருக்கு நீதி தெரியணும் அவசியம் கிடையாது நீதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் இது வயசுலாம் அப்ப இந்த அடிப்படையில் அநியாயத்துக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கிற அல் குருவான வச்சுக்கிட்டு இது சரியில்ல அது சரியில்லை பேசுறீங்களே நீதி தவறினால் மரபு தவறினால் வழிமுறை தவறினால் இந்த நாட்டிலே என்னென்ன குழப்பங்கள் வரும் என்பது இஸ்லாம் அன்றே சொல்லிவிட்டது அதைத்தானே மைத்திரிபால சிறிசேனா அவர்கள் கூட பார்லிமெண்ட்ல சொன்ன கருத்து என்ன எதை முன்வைக்க நினைத்தார் போதை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழே யாராவது கைது செய்யப்பட்டா திரும்ப திரும்ப மாட்டிக்கிட்டா அவருக்கு மரண தண்டனை வழங்க வேண்டும் ஏன் சமூகத்தை சீர்குலைக்கிறார் இதைத்தான் குரான் சொல்லுது சமூகத்தை சீர்குலைக்கிற அநியாயக்காரர்களுக்கு எதிராக நீ நியாயமான வாதியாக இருந்தா நில்லு இதை களப்படின்னு சொல்லுது அது போன்ற கருத்துக்களை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் யாரெல்லாம் எந்த அரசியல்வாதியாக இருந்தாலும் நியாயமாக நீதியாக பேசினால் என்றைக்கும் எங்கள் சார்புகளும் எங்களுடைய சப்போர்ட்டும் உண்டு எல்லா முஸ்லீம் அப்படித்தான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறான் என காப்பாத்துவாரு என காப்பாத்துவார் நீதியாக நடப்பாரு என் ஓட்டு உனக்கு தாண்டா என்ன காரணம் குரான் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட சமூகம் சகோதரர்களே அநியாயம் என்று இழைக்கப்படும் என்றா அது யாரு எப்ப என்னன்னு பார்க்க மாட்டோம் என்னோடு அல்லாக இருக்கிறான் எவனும் எனக்கு வேண்டாம் என்று உதறி தள்ளுவோம் அதைத்தான் குரான் சொல்கிறது யாரும் வேணாம் கூட பேர் இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க மேற்றே இல்ல அத்தனை பேரை விட என்னோடு அல்லாக இருக்கிறான் இதான் மேற்ற சகோதரர்களே எனவே நீதி நிலைநாட்ட வேண்டும் நீதி கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் நீதியே இந்த உலகத்தில் உயர்ந்து நிற்கும் அநியாயம் அழியும் இங்கு அழியும் இல்லாட்டி மறுமையில் அழியும் இந்த உலகத்தில் பொய்யாக பொய் வாதங்கள் பேசி பொய் சாட்சிகளை உண்டாக்கி நியாயத்தை அநியாயமாக சித்தரிக்கலாம் மறுமை நாளில் அல்லாவிடத்திலே மாட்டிக்கொள்வீர்கள் அல்ல கிளிப்பா இங்க பார் இந்த மகனுக்கு இந்த நபருக்கு இந்த மகளுக்கோ இந்த கூட்டத்திற்கோ தெரியாமல் இருக்கலாம் நீ செய்த பிராடு வேலை நீ செய்த அநியாய வேலை எனக்கு தெரியுமா நான் உன்னை படைத்தவன் உன்னை படைத்தவன் இந்த நாளில் உன்னை விட அநியாயக்காரன் வேறு யாரும் கிடையாது நீ நரகம் செல்ல என்று அல்ல அனுப்புவானா இல்லை இதான் குரான் நமக்கு போதிக்கிறது அந்த அச்சம் கொண்ட சமூகமே இரு அச்சம் கொண்ட பெண்களே இரு அச்சம் கொண்ட ஆண்களே எனக்கு முன்னால் இருப்பவன் எப்படிப்பட்ட பெரும் அந்தஸ்தில் இருந்தாலும் நியாயவாதியாக இருந்தால் நான் சார்ந்து நிற்பேன் காரணம் என் குரானிய போதனை எனக்கு முன்னால் நிற்பவன் எப்படிப்பட்ட உயர் அந்தஸ்தில் இருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட பதவியில் இருந்தாலும் அநியாய காரணம் என்று எனக்கு குரான் அவனை பற்றி சொல்லி தருகிறதா உனக்கு சார்பாக துளி அளவு நான் நிற்க மாட்டேன் என்னை நீ கொலையே செய்தாலும் சரி இதுவே இஸ்லாம் போதிக்கிறது எனவே அன்புக்கு இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் இந்த மாநாட்டின் மூலம் குரான் நமக்கு போதிக்கின்ற மிகப்பெரிய போதனை என்றைக்கும் நீதியாளரோடு நில்லுங்கள் நீதியாளரோடு அல்ல இருக்கிறான் அநீதியாளனோடு ஒரு கூட்டம் இருப்பது போன்று தெரிந்தாலும் அந்த கூட்டம் சாத்தானிய கூட்டம் மறுமையில் அல்லா குரப்புள்ள அளவின் வானவர்களோடு எம்மை சொர்க்கத்தில் ராஜ மரியாதையோடு அல்ல அனுப்பி வைப்பான் அதற்கு சொந்த காரியாக சொந்த காரணாக நானும் நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் என்றைக்கும் நீதிக்கு துணை போகக்கூடியவர்களாக ஆக்க வேண்டும் அதற்கு எல்லாம் வல்ல இறைவன் எனக்கும் உங்களுக்கு மறுள் புரிவானாக